மை ஜிம் டிஎன்பிஎஸ்சி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் வரை உள்ள சோசியல் சயின்ஸ் நோட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க பண்ணால் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டு தேர்ட்டு குஷான பேரரசு மௌரியர்களின் வீழ்ச்சிக்கு அப்புறம் இந்தியாவில் நிறுவப்பட்ட வலிமையான பேரரசை வந்து குஷான பேரரசு யூச்சி அப்படிங்கிற இனக்குழுவின் ஒரு உற்பிரிவினரே குஷானார்கள் இந்தியாவில் வடமேற்கு பகுதியில் குஷான் அரச முதலாம் காட் பீசஸ் கிபி முதலாம் நூற்றாண்டில் நிறுவினார் இவருக்கு அப்புறம் வந்த இரண்டாம் காட் பீசஸ் பஞ்சாபையும் கங்கை சமவெளியும் கைப்பற்றினார் கனிஷ்கர் இரண்டாம் காட் பீசஸ் இறந்ததுக்கு அப்புறம் கனிஷ்கர் குஷான அரியணையை கைப்பற்றினார் கனிஷ்கர் குஷான வம்சத்தின் தலைசிறந்த மன்னராக இருந்தார் இவர் கிழக்கில் பாடாளுபுத்திரம் வரை படையெடுத்தார் சாகா சத்திரர்களை அடிப்படைய வச்சார் சீனாவின் மீது இருமுறை படையெடுத்தார் முதல் போரில் புகழ்பெற்ற சீன தளபதி பாஞ்சோ என்பவனிடம் தோல்வியுற்றார் இருந்தாலும் ரெண்டாவது போரில் வெற்றி பெற்றார் இதனால் கனிஷ்கர் வந்து யார்கான் கோடான் ஆகிய மத்திய ஆட்சி பகுதிகளை தன் பேரரசுடன் இணைச்சுக்கிட்டார் புருஷபுரம் என்ற பெஷாவரை புதுநகராக உருவாக்கி தன் தலைநகராக உரு தலைநகரா ஆக்கினாரு பின்னர் பௌத்த சமயத்தில் அசுவகோஷர் நாகார்ஜுனர் போன்றோர் பங்கேற்றனர் இந்த மாநாட்டில் தான் மகாயான பௌத்த சமய பிரிவு தோன்றுச்சு மகாயான பௌத்த சமயத்தை பரப்புவதற்காக துறவியல் துறவியற் குழுக்கள் திபெத் சீனா போன்ற நாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டாங்க மகாயான பௌத்த அறிஞரான அசுவகோஷரால் வடமொழியில் புத்த சரிதம் சூத்திய லங்காரம் போன்ற நூல்கள் இயற்றப்பட்டு வசுவமித்திரர் மகா விபாசா என்ற சாத்திர நூலை தொகுத்தார் நாகார்ஜுனர் தத்துவ நூல்களை எழுதினார் மருத்துவ அறிஞர் சரகரம் கிரேக்க கட்டடக்கலை வல்லுநர் எஜிலாசும் கனிஸ் கனிஸ்கர அரசவையில் இடம்பெற்றிருந்தனர் இந்திய கிரேக்க கலையில் இணைந்த இந்திய கிரேக்க நுட்பங்கள் இணைந்த காந்தார கலையினால புத்தர் பௌத்தத்துடன் தொடர்புடையோரின் புதிய சிற்பங்கள் உருவாக்கப்பட்டுச்சு பௌத்த சமயத்தின் மீது அவருக்கு இருந்த பௌத்த சமயத்தை பரப்ப அவர் மேற்கொண்ட முயற்சிகளாலும் இவர் இரண்டாம் அசோகர்னு அழைக்கப்பட்டார் கனிஷ்கர் பகுதிக்கு வந்த ஆண்டினை முதன்மையாக வைத்து சாகா சகாப்தம் எனும் புதிய கால கணக்கீட்டு முறை உருவாச்சு கனிஷ்கர் இறுதியில் அவரது கூடாரத்திலேயே சதிகாரர்களாக கொலை செய்யப்பட்டார் இவருக்கு பின் குசான பேரரசு வீழ்ச்சியடைந்தது குப்த பேரரசு குப்த வம்சத்தின் முதல் சுதந்திர மன்னராக முதலாம் சந்திரகுப்தர் குறிப்பிடப்படுகிறார் இவரது ஆட்சியின் தொடக்கத்தை குறிக்கும் வகையில் குப்த யுகம் என்ற கால கணக்கீட்டு முறை புகுத்தப்பட்டுச்சு முதலாம் சந்திரகுப்தருக்கு அப்புறம் பட்டத்திற்கு வந்த சமுத்திரகுப்தரது படையெடுப்பு வெற்றிகளை பற்றி அலகாபாத் கல்வெட்டு விரிவாக குறிப்பிடுது வங்காளத்திலிருந்து சிந்து நதி வரையிலும் இமயமலையிலிருந்து விந்திய மலை வரையிலும் இந்த பேரரசு விரிவாக்கப்பட்டுச்சு ஒன்பது வட இந்திய அரசர்களையும் பதினோரு குடியரசு குழுக்களையும் பனிரெண்டு தென்னிந்திய அரசர்களையும் போர்களில் இவர் வென்றதா அலகாபாத் கல்வெட்டு குறிப்பிடுது அலகாபாத் கல்வெட்டை பொறுத்தவர் வந்து இவருடைய அமைச்சர் அரிசேனர் சந்திரகுப்தருக்கு அப்புறம் பின்வந்த இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் புகழ்பெற்ற அரசராக போற்றப்படுகிறார் இவர் படையெடுத்து வந்த வேற்று நாட்டவரான சாகர்களை வென்று உச்சயினி நகர கைப்பற்றி கொண்டார் ராமாயணம் மகாபாரதம் போன்றவையும் பதினெட்டு புராணங்களும் தொகுக்கப்பட்டுச்சு பஞ்சதந்திர கதைகள் ஏற்றப்பட்டுச்சு காளிதாசர் பாசர் விசாக விசாகதத்தர் போன்ற புகழ்பெற்ற வடமொழி புலவர்கள் பலர் குப்தர்களால் போற்றப்பட்டாங்க சமஸ்கிருத மொழி ஆட்சி மொழியாக இருந்துச்சு விஷ்ணு சிவன் துர்க்கை போன்ற இந்து கடவுளர்களுக்கு சிறு சிறு கோயில்கள் கட்டப்பட்டுச்சு அஜந்தாவில் உள்ள சில பௌத்த குகை சிற்பங்களும் ஓவியங்களும் குப்தர் காலத்தவை ஆரியப்பட்டர் வராகி மிகிடர் போன்ற புகழ்பெற்ற கணித வானிவியல் அறிஞர்களும் சரகர் சுசுதரர் தன்வந்திரி முதலிய மருத்துவ அறிஞர்களும் குப்தர் காலத்தவர்களே ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுகளாய் துருப்பிடிக்காமல் இன்னும் பொலிவுடன் இருக்கும் மெகரவுளி இரும்புத்தோன் குப்தர் காலத்ததாகும் குமாரகுப்தர் காலத்தில் பௌத்தர்களது புகழ்பெற்ற நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கப்பட்டுச்சு ஆனால் சமூக அமைப்பில் சாதி முறை மிக கடுமையாக இருந்துச்சு அசோகர் காலத்திலிருந்து புறங்கணிக்கப்பட்டிருந்த உயிர்பலி கோவில்களுக்கு புத்துயிர் அளிக்கப்பட்டுச்சு சிவன் சக்தி விஷ்ணு குமரன் வழிபாடுகள் பெருகிச்சு இந்து கடவுள்களுக்கு கோயில்கள் அமைக்கப்பட்டுச்சு குப்தர்களின் காலம் பொற்காலம் என கருதப்படுது புஷ்யமித்திரர் ஹூனர் போன்ற அந்நிய படையெடுப்புகளில் குப்தர் அந்நியர் படையெடுப்புகளால குப்த பேரரசு வீழ்ச்சியடைந்தது புகழ்பெற்ற சீன பயணி பாக்யான் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் விக்ரமாதித்தன் காலத்துல இந்தியாவின் பௌத்த தலங்களை காண வந்தாரு ஹர்ஷ பேரரசு குப்தர்கள் வீழ்ச்சிக்கு அப்புறம் அந்நியர் படையெடுப்புகளால் சீர்குலைந்த வட இந்தியாவில் மீண்டும் ஒரு பேரரசை உருவாக்கியவர் தானேஸ்வரத்தின் அரசர் ஹர்ஷவர்தனர் ஆவார் ஹர்ஷ தன்னுடைய அண்ணனை கொஞ்ச சாசாங்குடன் நீண்ட காலம் போர் புரிஞ்சார் இதில் இவருக்கு காமரூப மன்னன் பாஸ்கரவர்மன் உதவி செஞ்சார் சசாங்கன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் வங்க அரசின் பெரும் பகுதியை தன் அரசுடன் இணைச்சுக்கிட்டார் அத்துடன் தன்னுடைய தங்கை ராஜஸ்ரீயின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க கண்ணோசிக்கும் மன்னனா மன்னர் ஆனார் இதற்கு பின்னர் கண்ணோசியே ஹர்ஷரது தலைநகராக இருந்துச்சு மாலவம் சிந்து ஒரிசா பகுதிகளையும் ஹர்ஷர் வென்றார் தென்னிந்தியாவை கைப்பற்றவும் இவர் முயற்சி செஞ்சார் ஆனால் அத
பௌத்த துறவியாக மாறிய ராஜஸ்ரீ சீன அறிஞர் யுவான் சாங் ஆகியோர்களால் கர்ஷர் பௌத்த மதத்தின் பால் பிரகாய் பிர பிரியாகையிலும் இவர் மிகப்பெரிய அளவில் சமய மாநாடுகள் நடத்தினார் இவர் இவற்றில் பௌத்த அறிஞர்களுடன் பிற மத அறிஞர்களும் பெருமளவில் பங்கேற்றாங்க தன்னுடைய செல்வங்கள் அனைத்தையும் இம்மாநு இம்மாநாடுகளின் இறுதியில் துறவிகளுக்கும் அறிஞர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் வாரி வழங்கினார் ஹர்சர் பௌத்த பல்கலைக்கழகமான நாளந்தா ஹர்சரத ஆதரவால உலக புகழ்பெற்ற பல்கலைக்கழகமாக வளர்ச்சி பெற்றது இந்தியாவின் பல பகுதிகளிலிருந்து மட்டுமல்லாமல் வெளிநாடுகளிலிருந்தும் ஏராளமானவர்கள் நாளந்தா பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வி பெறுவதற்காக இந்தியாவிற்கு வந்தாங்க ஹர்சர் இடைவிடாது பயணம் செஞ்சு மக்களுடைய குறைகளையும் தேவைகளையும் கேட்டறிஞ்சு நல்லாட்சி புரிஞ்சாரு கலை இலக்கியம் போன்றவற்றிற்கு ஆதரவு அளிச்சாரு இவருடைய அமைச்சரான பாணர் சமஸ்கிருத மொழி அறிஞர் இவர் ஹர்ஷ சரிதம் என்னும் நூலை இயற்றியிருக்காரு ஹர்சர் வடமொழியில் புலமை பெற்றவர் இவர் நாகானந்தம் ரத்னவாளி பிரியதசிகா என்னும் நூல்களையும் படைச்சிருக்காரு சீன நாட்டை சேர்ந்த பௌத்த துறவி யுவான் சுவாங் இவர் காலத்தில் இந்தியாவிற்கு வந்தார் கன்னோசி பிரியாகை நலந்தா காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட பல இடங்களுக்கும் சென்றார் ஹர்சரது அரசவிலும் சிறிது காலம் இருந்தார் இவர் எழுதிய சி யூகி என்னும் பயண நூல் அன்றைய இந்தியாவை பற்றியும் பௌத்த சமயத்தை பற்றியும் பல செய்திகளை தருது இஸ்லாமியர் படையெடுக்கும் முன்னர் வட இந்தியாவில் இருந்த கடைசி பேரரசு ஹர்சரது பேரரசாகும்